হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমি রাজীব আসান সাইবার ডেভেলপার বিডির পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ভিডিওতে গত পর্বে আমরা নতুন একটা কোর্স শুরু করছিলাম যেটাতে খুব সহজে কীভাবে একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা যায় তো গত পর্বে আমরা দেখাইছিলাম সফটওয়্যার কোর্সের মাধ্যমে মাত্র কয়েক ক্লিকে হচ্ছে একটা ওয়েবস ওয়ার্ডপ্রেস কীভাবে ইনস্টল করতে হয় আজকে আমরা ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ডের সাথে পরিচিত হব ড্যাশবোর্ডের বিভিন্ন মেনু থেকে কোনটা কী কাজের বা কী কী কাজ করা যায় এখান থেকে তো আমি এই সাইটটা ইনস্টল করছিলাম আমরা এখন এই সাইটের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করবো তো ড্যাশবোর্ডে লগ ইন করার জন্য কী করতে হবে আমাদের এই ডোমেন অ্যাড্রেস যেটা আছে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এই লিঙ্কের পরে ডাব্লু পি হাইপেন অ্যাডমিন লিখতে হবে লিখে আমরা এন্টার যদি দিই তাহলে আমাদের লগ ইনের যে পেজটা সেই পেজটা চলে আসবে এখানে আমাদের লগ ইন পেজ চলে আসছে এখানে আমাদের ইউজার নেমটা দিতে হবে এবং এখানে পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে তো আমরা এখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ডটা বসাই দিচ্ছি এবং এখানে আমি রিমেম্বার মি করে দিলাম যাতে পরবর্তীতে লগ ইন করতে না হয় এবং এখানে লগ ইন যে বাটনটা আছে এই লগ ইন বাটনটাতে ক্লিক করবো লগ ইন বাটনটাতে ক্লিক করলে আমাদের ড্যাশবোর্ডে লগ ইন হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ড আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সেট আপ দেওয়ার পর এরকম একটা ড্যাশবোর্ড আমাদের কাছে চলে আসবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ড্যাশবোর্ডের প্রথম পেজ এখানে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন কাজ কি কী করতে হবে গেট স্টার্টেড এখানে বিভিন্ন অপশনের সাথে পরিচয় করা দিচ্ছে তো আমাদের এটা দরকার না এটা আমরা ডিসমিস করে দিতে পারি উপরে যে কালো বারটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে অ্যাডমিন বার এখানে আমাদের প্রথমে ডোমাইনের এখানে বাম পাশে হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের বিভিন্ন লিঙ্কগুলো দেওয়া আছে তারপর হচ্ছে আমাদের সাইট নেম এখানে যদি মাউস পয়েন্টে নিয়ে যাই সাইট ভিজিট করার একটা লিঙ্ক আছে এখানে ক্লিক করলে আমাদের হচ্ছে যে সাইটটা আছে সেটা আমরা ভিজিট করতে পারবো এরপর আছে হচ্ছে কমেন্টের মতো একটা আইকন আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সাইটে যদি কোনো কমেন্ট কেউ করে বিভিন্ন পোস্টে সেই কমেন্টগুলো এখানে দেখতে পারবো এখানে আর এরপর আসতে হচ্ছে নিউ এই নিউয়ের মধ্যে আসে পোস্ট মিডিয়া পেজ ইউজার অর্থাৎ পোস্টের মধ্যে ক্লিক করলে আমরা নতুন পোস্ট করতে পারবো মিডিয়াতে ক্লিক করলে ছবি বা বিভিন্ন ভিডিও আমরা অ্যাড করতে পারবো পেজে ক্লিক করলে আমরা পেজ নিউ পেজ অ্যাড করতে পারবো আর একবারে ড্যান পাশে যদি চলে আসি এখানে আমার ইউজার নেমটা শো করতেছে এখানে ইউজার নেম এডিট মাই প্রোফাইল এটাতে ক্লিক করে আমি আমার প্রোফাইলের এডিট করতে পারবো নাম ঠিকানা চেঞ্জ করতে পারবো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো এরপর আসতে হচ্ছে লগ আউট এইখান থেকে আমি আমার হচ্ছে ড্যাশবোর্ড থেকে লগ আউট করতে পারবো তো আর বাম পাশে যেটা আছে এই কালো বারটা এখানে আমাদের হচ্ছে সাইট বিল্ড আপ করার জন্য বা সাইট ডিজাইন করার জন্য বিভিন্ন অপশন আছে প্রথমে হচ্ছে হোম এখানে যদি আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস বিভিন্ন সময় আপডেট দেয় যদি কোনো আপডেট এসে থাকে তাহলে এখানে আপডেট এখানে ওয়ান টু থ্রি করে নাম্বার শো করবে যদি কোনো প্লাগ ইনের আপডেট আসে দুইটা তিনটা প্লাগ ইন হয়তো আপডেট আসে তাহলে তিন এরকম দুই তিন করে হচ্ছে নাম্বার শো করবে এরপর আসে পোস্ট উপরে যেটা আমরা দেখছি অ্যাড নিউ এখানে আবার হচ্ছে আলাদাভাবে পোস্ট দেওয়া আছে এখানে আমরা ক্লিক করে অল পোস্ট দেখতে পারবো তারপর হচ্ছে এখানে অ্যাড নিউয়ে ক্লিক করে নিউ পোস্ট করতে পারবো ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবো ট্যাগ করতে তৈরি করতে পারবো এরপর আসে মিডিয়া মিডিয়া থেকে হচ্ছে আমরা ছবি অ্যাড করতে পারবো তারপর ছবিগুলো যেগুলো পুরাতন ছবি আছে লাইব্রেরিতে ক্লিক করে সে ছবিগুলো দেখতে পারবো তার নিচে আসে লো পেজ এখান থেকে আমরা সবগুলো পেজ দেখতে পারবো পেজ ডিলেক্ট করতে পারবো পেজ এডিট করতে পারবো এরপর আসে হচ্ছে অ্যাড নিউ এখানে থেকে আমরা নতুন পেজ অ্যাড করতে পারবো কমেন্টস আমাদের সাইটে যে এই কমেন্টগুলো পড়বে বিভিন্ন পোস্টে কমেন্ট ওয়ার্ডপ্রেস ডিফল্টভাবে কমেন্ট সিস্টেম থাকে আমি একটু দেখে নিই আমাদের সাইটে যখন সেট আপ করছিলাম ডিফল্টভাবে একটা পেজ এবং একটা হচ্ছে পোস্ট অটোমেটিক থাকে অটোমেটিক ডিফল্টভাবেই দেওয়া থাকে তো এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড নামে পোস্টটা দেওয়া থাকে এই পোস্টের মধ্যে যাই পোস্টের মধ্যে গেলে একবার নিচে যদি চলে আসে যেখানে লিভে রিপ্লে তো এখানে আমাদের কমেন্টের অপশন আছে এখানে যদি কেউ কমেন্ট করে যেমন আমি একটা করে দিই টেস্ট কমেন্ট তাহলে এটা কোথায় চলে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের এই কমেন্ট সেকশনের মধ্যে চলে যাবে আমরা যদি কমেন্টে ক্লিক করি আমাদের যে ডিফল্ট বা একটা কমেন্ট থাকে আগে থেকে এই যে আমি নতুন একটা কমেন্ট করছি সেই কমেন্ট এখানে চলে আসছে আর এখানে ডিফল্ট হবে আরেকটা কমেন্ট ছিল আর অ্যাপারেন্সের কাজ কি এখান থেকে আমরা হচ্ছে থিম নতুন থিম ইনস্টল করতে পারবো কাস্টমাইজ করতে পারবো সাইটে বিভিন্ন অপশন উইজেটগুলো সেট আপ করতে পারবো উইজেট হচ্ছে সাইট বার বা বিভিন্ন উইজেটের কাজ অনেক আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফিল্ড বানাতে পারবো যেখানে আমরা উইজেটের মাধ্যমে যে জিনিসগুলো আমরা সেট আপ করতে পারবো মেনু সেট আপ করতে পারবো এরপর ব্যাকগ্রাউন্ড সেট আপ করতে পারবো ব্যাকগ্রাউন্ড
এখানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে সিএসএস এছাড়া হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন পিএসপি যেগুলো আছে থিমের হিডার পিএসপি ফুটার পিএসপি যেমন যে হিডার পিএসপি এখান থেকে আমরা কোডগুলো এডিট করেছি এখান থেকে আপডেট করতে পারবো এরপর আসতে হচ্ছে প্লাগ ইন ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে আমি প্রথম পর্বেই বলছিলাম যে ওয়ার্ডপ্রেস সাইটে অসংখ্য প্লাগ ইন আছে যে প্লাগ ইনগুলোর সাহায্যে আমি ওয়ার্ডপ্রেসটাকে সাজাতে পারি ওয়ার্ডপ্রেস আমাদের অফিসিয়ালভাবেই যে হাজার হাজার প্লাগ ইন পাবো বিভিন্ন ওয়ার্ডপ্রেসটা আসলে এত মানুষ ব্যবহার করে এটাই একটা কারণ যে এখানে অসংখ্য প্লাগ ইন এবং অসংখ্য রিসোর্স পাওয়া যায় আমাদের প্রয়োজনীয় সকল রিসোর্সই প্রায় অ্যাভেলেবেল আমরা পেয়ে যাব তো প্লাগ ইন থেকে আমরা হচ্ছে এখানে ইনস্টল প্লাগ ইন এখানে যদি ক্লিক করি আমাদের যে প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করা আছে সেই প্লাগ ইনগুলো দেখতে পারবো এরপর হচ্ছে অ্যাড নিউ বা এখান থেকে অ্যাড নিউয়ে যদি ক্লিক করি তাহলে নতুন প্লাগ ইনগুলো ইনস্টল করতে পারবো তো এখানে অ্যাড নিউ ক্লিক করলে এখান থেকে আমরা সার্চ উপরে সার্চ বার আছে ড্যান পাশে এখান থেকে সার্চ দিয়ে আমাদের যে প্লাগ ইনটা দরকার সেই প্লাগ ইনটা আমরা হচ্ছে সার্চ দিয়ে বের করব এবং সেটা হচ্ছে ইনস্টল করতে পারবো তো এখানে অসংখ্য প্লাগ ইন আমরা পাবো হাজার হাজার প্লাগ ইন এখানে আসবে এরপর নিচে আসে হচ্ছে প্লাগ ইন এডিটর প্লাগ ইন এডিটরের কাজ হচ্ছে প্লাগ ইনের যে কোডগুলো ছিল আমি উপরে যখন অ্যাপিয়ান্স থেকে গেছিলাম অ্যাপিয়ান্স থেকে এটা ছিল হচ্ছে থিম এডিটর আর এখানে হচ্ছে প্লাগ ইন এডিটর যেটা এটা এখান থেকে আমরা প্লাগ ইন যেগুলো ইনস্টল আছে সেগুলোর পিএসি ফাইলগুলো এডিট করতে পারবো এটা হচ্ছে আমাদের দুটো প্লাগ ইন আছে দুটো প্লাগ ইন একটা হচ্ছে এক স্মিথ দেখলাম আর একটা হচ্ছে হ্যালো ডলি তো এটা হচ্ছে এক স্মিথের যে পিএসপি কোডগুলো সেগুলোর কোডগুলো এডিট করা হচ্ছে আমরা যদি অন্য প্লাগ ইন এডিট করতে যাই হ্যালো ডলি মনে করেন এডিট করবো তাহলে হ্যালো ডলি সিলেক্ট করে এখানে সিলেক্ট বাটন ক্লিক করলাম তাই হ্যালো ডলি যে কোডগুলো আছে সেই কোডগুলো এখানে শো করবে তো এটা হচ্ছে প্লাগ ইন এডিটরের কাজ এরপর আসতে হচ্ছে ইউজার্স ইউজার্সের কাজ হচ্ছে আমরা নতুন ইউজার অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে ডিলিট করতে পারবো এবং ইউজার ম্যানেজ করতে পারবো এখানে অল ইউজারে ক্লিক করলাম অল ইউজারে ক্লিক করলে এখন বর্তমানে একটাই ইউজার আছে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখানে যদি আপনার এরকম যদি হয় যে আপনার ই কমার্স সাইট বানাইছেন অসংখ্য ইউজার আপনি এখানে রেজিস্টার করতে পারে তো সকল ইউজারের লিস্টগুলো এখান থেকে দেখতে পারবেন আপনারা চাইলে সেই ইউজারটা এডিট করতে পারবেন ডিলিট করতে পারবেন তো আমি এখানে একটা ইউজার আছে এখানে জাস্ট এডিটের অপশান আছে আমার নিজের প্রোফাইলটা আমি নিজে এডিট করতে পারবো যদি হচ্ছে অন্য ইউজার হয়তো এটা তাহলে ডান পাশে হচ্ছে এখানে ডিলেট বা হচ্ছে আপনার ডান পাশে ডিলেট করার অপশানটা পেয়ে যেতেন এরপর আসে হচ্ছে নতুন ইউজার অ্যাড করার অপশন এখান থেকেও আমি অ্যাড নিউ ক্লিক করে অ্যাড করতে পারবো অথবা হচ্ছে এখানে অ্যাড নিউ যে বাটনটা আছে এখান থেকেও আমরা অ্যাড নিউ করতে পারবো তো আমি এখানে অ্যাড নিউ ক্লিক করলাম এখান থেকে হচ্ছে আমরা ইউজারের নাম ঠিকানা পাসওয়ার্ড এগুলো বসাই আমরা হচ্ছে ইউজার অ্যাড করতে পারবো এগুলো আর ডিটেল পরে আরও আলোচনা করবো কীভাবে কী করতে হয় আমরা শুধু হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের অপশনগুলো বা কি কি কোথায় থেকে কী করতে হয় ড্যাশবোর্ডের বিভিন্ন অপশনগুলোর সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি এখন তো এরপর আসতে হচ্ছে ইউর প্রোফাইল আমি বলছিলাম ওপর থেকে এডিট করে আমার প্রোফাইল এডিট করতে পারি এখান থেকেও আমি প্রোফাইল এডিট করতে পারি প্রথমে ইউর প্রোফাইলে গেলে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে ড্যাশবোর্ড কীরকম হবে বা কোন কালারের হবে সেই কালারগুলো সিলেক্ট করার অপশন আসে ভিউজেল এডিটর থাকবে কিনা বা ডিজেবল হবে কিনা সেগুলো সাইনটেক্স হাইলাইট হবে কিনা এখানে আমি চাইলে হচ্ছে পুরো ড্যাশবোর্ডের কালারটা চেঞ্জ করতে পারবো এখানে যদি আমি ব্লু সিলেক্ট করে দিই দেখা যাচ্ছে যে ডিজাইনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে কপি এটা চেঞ্জ করে দিলাম এভাবে আমি ইচ্ছা মতো ডিজাইনটা চেঞ্জ করতে পারবো এরপর আসতে হচ্ছে কিবোর্ড শর্টকাট আমাদের অ্যানাবল হবে থাকবে কিনা টুল বার তারপর হচ্ছে ইউজার নেমটা চেঞ্জ করা যাবে না চাইলে হচ্ছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম অ্যাড করতে পারবো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো ইমেল অ্যাড করতে পারবো বায়োগ্রাফি অ্যাড করতে পারবো এখান থেকে পিকচার অ্যাড করতে পারবো পিকচার অ্যাড হচ্ছে অবশ্যই এখান থেকে করা যাবে না এটা গ্রাভার্টারে অ্যাড করতে হবে এটা অন্য একটা ভিডিওতে আমি দেখাবো এখান থেকে ক্লিক করে আমি গ্রাভার্টারে যে এখন সাইন আপ করে আমি পিকচার অ্যাড করে দিলে এখানে শো করবে এরপর আসে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এখান থেকে আমি জেনে অ্যাড করে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারবো এরপর আসে টুলস টুলসের অনেকগুলো কাজ আছে এখান থেকে আমরা হচ্ছে বিভিন্ন সাইট এর হচ্ছে ডাটাগুলো ইম্পোর্ট করতে পারবো আবার হচ্ছে অন্য সাইট থেকে নিয়ে এসে এখানে এক্সপোর্ট করতে পারবো ধরো ধরি আমাদের ব্লগারে একটা সাইট আছে ব্লগার থেকে হচ্ছে বিভিন্ন পোস্টগুলো নিয়ে এসে এখানে ইম্পোর্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এইটসের অপশনগুলো ব্যবহার করে এই কাজগুলো করতে পারবো এরপর অপশনটা আছে আমাদের সেটিংস সেটিংসের কাজ হচ্ছে অনেক আমরা যখন কোনো একটা প্লাগ ইন ইনস্টল করব দেখা যাবে প্লাগ ইনের অপশনটা সেটিংসের মধ্যে চলে আসবে এখন কোনো ডিফল্টভাবে দুটো প্লাগ ইন আছে এছাড়া কোনো প্লাগ ইন ইনস্টল করা নাই যার কারণে এগুলো যেগুলো
এরপর হচ্ছে রেজিস্টার করলে সে কি হিসেবে রেজিস্টার হবে অথর নাকি হচ্ছে কন্ট্রিবিউটর বা সাবস্ক্রাইবার সাবস্ক্রাইবার কি সে সাবস্ক্রাইবার হয়ে ইনস্টল করলে সে কোনো পোস্ট করতে পারবে না শুধু হচ্ছে কমেন্ট করতে পারবে এটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার আর আমি যদি হচ্ছে অথর সিলেক্ট করে দিই তাহলে সে পোস্ট করার অনুমতি পাবে যেহেতু ব্লগ সাইট আমরা যদি হচ্ছে কমিউনিটি ব্লগ করতে চাই তাহলে অবশ্যই এটা অথর করে দিতে হবে এরপর আছে রাইটিং রাইটিংয়েও আমাদের হচ্ছে সাইটের বিভিন্ন জিনিস কাস্টমাইজ করার জন্য অপশান আছে এগুলো আমরা ডিটেল আরও পড়ে শিখব এরপর আছে রিডিং রিডিংয়েও একই ঘটনা আমাদের এখানে পোস্টগুলো কীভাবে শো করবে যেমন হচ্ছে উপরে হোম পোজে কী শো করবে ব্লগ পোস্ট যদি হয় কতগুলো পোস্ট শো করবে এরকম বিভিন্ন অপশনগুলো পাবো এরপর আছে ডিসকাশন ডিসকাশন হচ্ছে পোস্টের অপশনগুলো অর্থাৎ হচ্ছে পোস্টে লোকজন কীভাবে হচ্ছে কমেন্ট করবে কত বা কারা কারা কমেন্ট করতে পারবে এই ধরনের অপশনগুলো এখানে অ্যানাবল ডিজেবল করার অপশন আছে তো আমি এটাও পরবর্তী ডিটেল আরও আলোচনা করব এরপর আছে মিডিয়া মিডিয়ার হচ্ছে বিভিন্ন সাইজগুলো অর্থাৎ থামনেল সাইজ কি হবে অর্থাৎ আমরা যখন হচ্ছে একটা ছবি অ্যাড করি এটা হচ্ছে কয়েকটা মাপে হচ্ছে অটোমেটিক ক্রপ হয়ে যায় তো এই ক্রপ হওয়ার হচ্ছে সাইজগুলো কী হবে সেই সাইজগুলো এখান থেকে আমরা বসা যেতে পারবো যেমন থামনেল সাইজ যেটা হবে একশো পঞ্চাশ বা একশো পঞ্চাশ ডিফল করে দেওয়া আছে মিডিয়াম সাইজ লার্জ সাইজ এইভাবে হচ্ছে আমাদের সাইজগুলো এখানে বসা যেতে পারবো এরপর আছে পারমালিং পারমালিং খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সাইডের জন্য এখান থেকে বিভিন্ন পোস্টে গেলে যেমন হচ্ছে আমি এই পোস্টে গেছি এই পোস্টটাতে যখন গেছি এটা হচ্ছে আমাদের যে লিঙ্কটা শো করতেছে এটাই হচ্ছে পারমালিং এটা হলো হ্যালো অল পোর্ট পোস্টটা শো করছিলাম এটা আছে হচ্ছে ডেট স্ল্যাশ হচ্ছে হ্যালো ওয়াল্ড এইভাবে অর্থাৎ ডেস ডেট স্ল্যাশ হচ্ছে পোস্ট নেম বা পোস্ট টাইটেল তো এইটা সিলেক্ট করা আছে দেখে এইভাবে যে ডে প্লাস নেম এই যে এটা হচ্ছে ফরম্যাট এটা হচ্ছে এসিওর জন্য কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস পারমালিংকটা পারমালিংক এসিওতে বা গুগল হচ্ছে এই ধরনের লিঙ্কগুলো পছন্দ করে যেটাতে হচ্ছে পুরো পোস্টের নামটা শো করে তো এখানে আমরা সেই ক্ষেত্রে পোস্ট নেম এটা সিলেক্ট করে দিতে পারি এসিওর পার্টটা আমরা পরে আরও ভালোভাবে ডিসকাস করব তখন আমরা বুঝে যাবেন কোনটা সিলেক্ট করতে হবে পারমালিং সিলেক্ট করে আমরা এখানে সেভ দিতে পারি এরপর আছে হচ্ছে নিচের অপশন প্রাইভেসি তো এটা হচ্ছে আমাদের প্রাইভেসি পলিসি যদি থাকে সাইটে সেই প্রাইভেসি পলিসি পেজটা আমরা হচ্ছে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারবো একটা পেজ ক্রিয়েট করে এটা হচ্ছে প্রাইস প্রাইভেসির অপশন এটাও হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স বা গুগলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পেজ তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি ড্যাশবোর্ড পরিচিতি পরবর্তী পর্বে আমরা হচ্ছে ড্যাশবোর্ডের বিভিন্ন অপশনগুলোর ব্যবহার শিখব প্লাস হচ্ছে নতুন থিম ইনস্টল করা শিখব নতুন প্লাগ ইন ইনস্টল করা শিখব তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত সকলে ভালো থাকবেন পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ